আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তুলনাস কুকিং হাউজের পক্ষ থেকে আবার নতুন আরও একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে কাঁচা আম পাওয়া যাচ্ছে যেহেতু এখন আমের মৌসুম সো এই আমের মৌসুমে আপনারা চাইলে কীভাবে ভেজাল মুক্তভাবে আপনারা এই জ্যামটা তৈরি করতে পারেন ম্যাঙ্গো জ্যাম এই রেসিপিটি আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রতিদিনের মতন আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর আমারও প্রতিদিনের মতো আপনাদের কাছে সেম একটি রিকোয়েস্ট যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলিদের সাথে তো কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাচ্ছি এই জামটা তৈরি করার জন্য কিছু কাঁচা আমের প্রয়োজন হবে আর চেষ্টা করবেন অবশ্যই কাঁচা টাইপের যে আম সেই আমগুলো নিয়ে এই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য তো আমি কিছু আম এখানে নিয়েছি আর এই আমের উপরের যে খোসাটা সেটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি খুব ভালোভাবে আমের এই খোসাটা আলাদা করতে হবে না হলে যদি সবুজ রঙের কোনো অংশ থাকে যখন আমরা এই আমের টুকরোগুলো সিদ্ধ করব তখন কিন্তু আমটা কালচে হয়ে যাবে এবং যে পানিটা আমরা এই জ্যাম তৈরি করার জন্য ব্যবহার করব সেটা কিন্তু কালচে হয়ে গেলে কালারটা সুন্দর আসবে না তো সবগুলো আম থেকে কুসাটা আলাদা করে আমি এভাবে চুটো চুটো করে কেটে নিয়েছি এতে করে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হতে সাহায্য করবে এখন আমি এই আমের টুকরোগুলো একটি হাড়িতে নিয়ে নেব যে হাড়িতে আমি সিদ্ধ করব আমি হাড়িতে সবগুলো আম নিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমের পরিমাণ প্রায় দুই কাপের মতন আমি ব্যবহার করছি এবং এই দুই কাপ আমের সাথে আমি দিয়ে দেব প্রায় চার কাপ পরিমাণে পানি আপনারা একটা জিনিস অবশ্যই মাইন্ডে রাখবেন এই পারফেক্টভাবে যদি আপনারা এই জেলিটা তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু মেজারমেন্টটা ঠিক রাখতে হবে তো আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণে আম নিয়েছি আর তার সাথে আমি চার কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি এবার আমি এই আমগুলো সিদ্ধ করে নেব তার জন্য আমি চুলায়ে আগুনটা ধরিয়ে দিয়েছি এবং এই আমটা সিদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করছি যখনই আমটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন দেখতে পাবেন এই রকম গাঢ় টাইপের হয়ে আসছে পানিটা আর আমটা সিদ্ধ করার পরে কিন্তু জাল করে এই চার কাপ পানিটাকে আমি দুই কাপ অথবা দেড় কাপ করে নেব অর্থাৎ খুব ঘন করে এই পানিটা জাল করে নিতে হবে তো বেশ খানিক্ষণ জাল করার পরে আমটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং পানিটাও অর্ধেক পরিমাণে হয়ে গিয়েছে এবার আমি আমটা ছেঁকে নিচ্ছি একটি স্ট্যান্ডার নিয়েছি আর এর উপরে আমি সবগুলো আম ঢেলে দিচ্ছি এবং এর থেকে পানিটা আমি আলাদা করে নেব একটা স্পেচালার দিয়ে আমি হালকা করে চেপে চেপে পানিটা নিংড়ে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই সাবধানে এই কাজটি করবেন কেননা আমটা অনেকটা সফট হয়ে গিয়েছে সিদ্ধ হয়ে তো যদি আপনারা বেশি জুড়ে এখানে ছাপ দিতে চান এতে করে আমের কাঁধটা চলে যেতে পারে তো পানিটা আমার আলাদা করা হয়ে গিয়েছে এবার আমি মেজারমেন্ট কাপে মেপে নিচ্ছি কতটুকু পরিমাণে পানি হয়েছে কেননা যতটুকু পরিমাণে পানি হবে ঠিক ততটুকু পরিমাণে চিনি দিতে হবে তাই অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে পানি এবং চিনির পরিমাণটা দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমি চার কাপ পরিমাণ জাল করে পানিটা দেড় কাপ হয়ে গিয়েছে এবার এর সাথে আমি দেড় কাপ চিনি দিয়ে দেব অর্থাৎ সম পরিমাণে পানির সাথে সম পরিমাণে চিনি দিতে হবে এতে করে জেলিটা পারফেক্টভাবে তৈরি করা যায় এই জেলিটা তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু মেজারমেন্টটা অবশ্যই আপনারা ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন না হলে কিন্তু জেলিটা অনেকটা পাতলা হয়ে যায় এটা সুন্দরভাবে সেট হয় না যখন আমরা এটা বসাতে যাব তাই মেজারমেন্টটা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন চিনিটা দেওয়ার পরে আমি পানির সাথে মিশিয়ে নিয়েছি আর এখন চুলায় আমি আবারও হাঁড়িটা বসিয়ে দিচ্ছি এখন হচ্ছে খুব ভালো করে জাল করে পানিটা ঘন করে নিতে হবে অর্থাৎ দেড় কাপ পরিমাণ যেখানে পানিটা হয়েছে সেটা আমি এক কাপ পরিমাণে করে নেব খুব ঘন করতে হবে তো যখন এভাবে পানিটা ফুটে অনেকটা আরও ঘন হয়ে যাবে এবং পানির পরিমাণটা কমে যাবে এই পর্যায়ে আমি একবার চেক করে নিচ্ছি যে আমার এই চিন শিরাটা আটালো হয়েছে কি না এখনও ঠিক হয়নি আর একটু জাল করতে হবে তো আরও কিছুক্ষণ আমি জাল করে নিচ্ছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণে ভিনেগার এই ভিনেগার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন অল্প পরিমাণে কিছু গ্রিন ফুড কালার আপনি চাইলে যে কোনো ধরনের কালার এটাতে ব্যবহার করতে পারেন অথবা কালার না দিয়ে আপনারা শুধুমাত্র যে আমের কষ থেকে যে কালারটা বের হয় সেই কালারটা দিয়ে তৈরি করতে পারেন এখন এই জিনিসটা আমি দেখেন আপনারা কিভাবে নিচ্ছি 
একটি স্ট্যান্ডার নিয়েছি আর এটা দিয়ে আমি ছেকে তারপরে হচ্ছে গরম থাকা অবস্থায় যে পাত্রতে আমি বসাবো এটার উপরে আমি পানিটা নিয়ে নিচ্ছি তো আমি আরেকটি বাটি নিচ্ছি কারণ আমার এখানে দুটি বাটিতে তৈরি করতে হচ্ছে এই বাটির পরিমাণটা কিন্তু খুব বেশি বড় না ছোট ছোট তাই আমি দুটোতে সেট করে নেওয়ার জন্য এই পানিটা আমি ছেঁকে নিচ্ছি এবার আমি এটা এভাবে রেখে দেব প্রায় চার পাঁচ ঘন্টার জন্য চার পাঁচ ঘন্টা পরে কিন্তু আমার এই জেলিটা সেট হয়ে যাবে তো ফিরছি আমি চার পাঁচ ঘন্টা পরে এবার আমি আপনাদের এখান থেকে একটু জেলি তুলে দেখেছি কতটা পরিমাণে এটা বসেছে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে জেলিটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বসে গিয়েছে এবং সেট হয়েছে তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ